Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life Bapak Ibu Saudara di dalam Renungan Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dari kejadian pasal 34 ayat 6 sampai 10 Saya memberi judul dari renungan kita pada pagi hari ini adalah Evil and Vengeance Kejahatan dan Pembalasan Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Kejadian 34 ayat 6 sampai 10 Hemor ayah Sikem pergi mem- menemui Yakub dan berbicara dengan dia Ketika anak-anak Yakub pulang dari Padang mereka mendengar peristiwa itu Orang-orang itu pun sakit hati dan sangat marah Karena Sikem telah berbuat keji di antara orang Israel Dengan men- meniluri anak perempuan Yakub Sebab perbuatan yang demikian tidak boleh dilakukan Hemel berbicara kepada mereka demikian, Hati Sikem anakku mendambakan anakmu, berikanlah kiranya dia menjadi istri anakku, dan biarlah kita berkerabat melalui perkawinan, berikanlah gadis-gadismu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami untukmu, tinggallah di antara kami, negeri ini terbuka untukmu, tinggallah di sini, bergeraklah sebebasnya, dan milikilah tanah, ini, tanah di negeri ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ayat-ayat ini berbicara tentang pertemuan antara Hemor, ayah Sikem, dengan Yakub. Pertemuan ini dilakukan setelah Sikem melakukan tindakan yang memalukan terhadap Dina. Di sini kita melihat bagaimana Hemor datang dan meminta Yakub dan juga kepada anak-anak Yakub agar mengizinkan Dina untuk menikah dengan Sikem. Dia juga mengajak mereka untuk bisa bercampur menjadi satu bangsa yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun kejahatan Sikem membuat anak laki-laki Yakub itu merasa marah dan mereka dendam terhadap Sikem. Mereka merasa bahwa perbuatan itu telah melecehkan harga diri mereka sebagai sebuah komunitas. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa tindakan kejahatan dapat mengakibatkan dendam yang bisa saja merusak hubungan kita dengan orang lain. Meskipun Hemor berusaha untuk memperbaiki situasi ini dengan menawarkan pernikahan dan juga inkulturasi budaya, percampuran budaya dan kerjasama, tapi anak-anak Yakub sulit untuk memaafkan Sikem dan justru mereka memanfaatkan peristiwa itu sebagai cara untuk dia bisa mereka bisa membalas dendam terhadap Sikem. <tuh> Awalnya nanti kita lihat bahwa anak-anak Yakub bersikap seolah-olah mereka menerima tawaran tersebut dan mereka memberi syarat. Bahwa mereka anak laki-laki itu harus disunat Tapi kita tahu bahwa itu hanyalah siasat mereka untuk merencanakan pembalasan terhadap Sikem Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tidak hanya melukai korban Tapi juga orang-orang terdekat dengan korban Dan itu bisa saja mengakibatkan lingkaran kebencian dan dendam yang tidak akan putusnya Tidak akan ada habisnya dan akan merusak seluruh komunitas Kebencian bisa menjadi sebuah efek domino Efek berantai yang akan merusak seluruh komunitas Karena itu saudara, renungan kali ini Kita juga diajarkan untuk kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah Kebencian yang tidak terselesaikan dapat berakibat fatal Dan bisa saja membawa malapetaka Saudara, ingatlah bahwa dendam itu akan membawa penderitaan bagi kita Ada satu pepatah konyol yang mengatakan bahwa Orang yang menyimpan dendam terhadap orang lain Itu sama saja dengan orang yang meminum racun Dan berharap orang lain Atau orang yang dibencinya Itu akan meninggal Tentu saja maksud dari pada uh, Ungkapan ini adalah bahwa Dendam dan kebencian Itu hanya akan Menghancurkan orang Yang mem, uh, memendamnya Ketika kita menyimpan kebencian dalam hati kita Maka kebencian itu akan merusak Batin kita, merusak jiwa kita Apapun yang orang lain lakukan terlihat salah di mata kita dan kita akan berusaha untuk bisa menghancurkan dia setiap kali kita punya kesempatan itu membuat kita menjadi orang yang sangat jahat saudara karena itu saudara sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita sama seperti Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita amin saudara mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan Saudara, 
apakah saat ini saudara masih menyimpan dendam terhadap orang lain? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa supaya roh kudus dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, marilah mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika engkau telah menjagai kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerahmu saja. Terima kasih juga buat firman Tuhan hari ini yang telah mengajarkan kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga... Supaya kami pun bisa berhati-hati dalam perbuatan kami. Karena perbuatan kami bukan hanya akan melukai orang lain, tetapi orang-orang yang terdekat dengan orang-orang tersebut. Ajar kami supaya kami bisa menjadi orang yang membawa kasih, Bu. Membawa terangmu dimanapun kami ada. Ajar kami juga supaya kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan. Hidup kami ke dalam tangan Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini kami berdoa supaya engkau menyertainya. Dan biarlah kami mengerjakan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaanmu saja. Dan berdasarkan anugerah dan kekuatan yang engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.